শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহত্যা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকা যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন সহপাঠী রাহান সিদ্দিকী আম্মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার সহ ছয় দফা দাবি তোলেন জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা তাদের আলটিমেটামের মধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ যে দুজন অভিযুক্ত তাদেরকে নিয়ে কুমিল্লা কোতোয়ালি থানা পুলিশের একটি দল কুমিল্লার দিকে রওনা হয়েছে কুমিল্লার আদালতেই তাকে তাদেরকে তোলা হবে এবং তারা যদি বিকেলে অফিস সময়ের মধ্যে কুমিল্লায় এসে পৌঁছায় তাহলে তাদেরকে আজকে আদালতের তোলা হবে না হয় আগামীকাল তোলা হবে পর্যন্ত জেনেছি যে তাদের এই বিষয়ের সাথে এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা তাদের আছে কিন্তু সেটির গভীরতা কতখানি অথবা ব্লেম কার দিকে কতটুকু দেয়া যায় সেটি আসলে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় মেয়েটার আত্মহত্যা নিয়ে গতকালকে আমি যে আলোচনা করে একটা ভিন্ন অ্যাঙ্গেল তুলে আনছি একদিন পরও সেই অ্যাঙ্গেল পরিবর্তিত হয় নাই এখন পর্যন্ত বরং মনে হচ্ছে আমি যে অ্যাঙ্গেলটা তুলে আনতে চাচ্ছি সেই অ্যাঙ্গেলটা আরও সাবস্টেনশিয়েটেড হয়েছে এবং আরও কোরাবোরেটেড হয়েছে তো সেটা কি সেটা হচ্ছে আমি আলোচনা করছি যে ঘটনাটা যতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হিসেবে দেখানো হচ্ছে মেবি অতটা একতরফা না মেবি এখানে আরও বিভিন্ন শেডস আছে সেখানে যে আলোচনাটা করছি সেটা হচ্ছে যে মেয়েটা উল্টা হইতেছে যারা অভিযুক্ত রাইট নাও তাদের ফেক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তাদেরকে হ্যারাস করছে কেন করছে সেটা নিয়েও এখন এগুলো তো সব তদন্ত তদন্ত করে বের করে আনতে হবে বাট ওই মেয়েটা তাদেরকে হ্যারাস করছে এবং এই কারণে তারা হচ্ছে থানায় জিডি করছে জিডি করার পর তারপর এই মেয়েটা স্বীকার করে নিছে যে হ্যারাসমেন্টের পেছনে সে ছিল সে করত কাজটা এবং এটা জানার পর তার বন্ধুরা তাকে কাইন্ড অফ ইয়ে করছে তাকে অবাঞ্চিত করছে তার সাথে ওঠা বসা কমাই দিছে তার কাছের বন্ধুরা এটা নিয়ে সে ডিপ্রেসড ছিল তার ভাইয়ের সাথে কথা বলেছে তিনি কিন্তু বলেছে তার বোন সব সময়ে একটি ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সহ তার বন্ধু বান্ধবদের কাছে তার যে ইমেজ সেটি এক একটু খারাপের দিকে ছিল সে সেগুলো নিতে পারত না এবং যে কারণে কিন্তু সে দিন দিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল বন্ধু বান্ধবদের কাছে তার যে ইমেজ সেটি এক একটু খারাপের দিকে ছিল কেন সে তাদেরকে হ্যারাস করতে গেল ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে সেইগুলো আবার আরেকটা আলোচনার বিষয় কেন হ্যারাস করতে গেল সেটার একটা পটেন্সিয়াল কারণ হয়তো বা যে যেরকম মনে হচ্ছে এটা খুবই কম তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে যে সম্ভবত মেয়েটার সাথে তার একটা ছেলের সাথে নোটস লেনদেনের কোনো একটা ব্যাপার ছিল অবন্তিকা সে আমাদের কাজ আমাদের ফ্রেন্ড আমি ওর সাথে ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে ওদের নাকি ওই নোটস যেটা বলে আর কি সেটা নাকি লেনদেনের ব্যাপার স্যাপার ছিল এবং আমি আলোচনা করছি সেই ছেলেটার কতটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা আছে তার দাবিকে সত্য কি না কিন্তু তার কথার সাথে কিছুটা মিল খুঁজে পাচ্ছি বাস্তবতা নানান কিছু লিঙ্ক করলে যে কারণে আমি একটু গুরুত্ব দিচ্ছিলাম আবার এটা আলোচনা করছি সে প্ল্যান্টেডও হইতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না তা এখন পর্যন্ত ওই ছেলের কথা মনে হচ্ছে মেরিট দিচ্ছি আমি এখনও ছেলেটার একটা জায়গার কথার ব্যাপারে প্রতিবাদ করে মেয়ের বোন প্রতিবাদ করে বলা যে ছেলেটা মিথ্যা কথা বলতেছে সেই ছেলে দাবি করে যে অবন্তিকার বাবা স্ট্রোক করে মারা যায় এই ঘটনা নিয়ে তাদের নোটস লেনদেন করা এইটা যখন একটা বাবা জানছে এবং ওর বাবা একজন প্রফেসর একটা কলেজের তো যখন জানছে বিষয়টা তখন বিষয়টা সে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে নাই নয় দশ মাস আগে ওর বাবা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওর বাবা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে তাও এই ব্যাপারে অবন্তিকার বোন প্রতিবাদ করে বলে যেগুলো ডাহা মিথ্যা কথা তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ অন্যান্য কারণে হাসপাতালে ভর্তি ছিল এই কারণে মারা যায় নাই নাও দেখেন এই কথা কিন্তু সেটাকে মানে ইনভ্যালিডেট করে না অবন্তিকার বোনের দাবি এটা খুব হইতেই পারে যে লোক অসুস্থ হাসপাতালে ছিল সে এমতাবস্থায় এই জিনিসটা সামনে আসে এবং হাসপাতালে থাকা অবস্থায় এমন অবস্থায় এই ঘটনার কারণে উনি স্ট্রোক করে মারা যান সো উনি হাসপাতালে ছিল অন্যান্য রোগ অসুখ বিসুখ নিয়ে বিধায় উনি এই অবদ্ধিকার এই ব্যাপারের কারণে মানসিক চাপে থেকে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান নাই এটা হইতে পারে না এটা এই কথা বলা যায় না সো ইয়েস ইটস গুড টু নো যে ভদ্রলোক হাসপাতালে অন্যান্য রোগ নিয়ে ভর্তি ছিলেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পিস অফ ইনফরমেশান কিন্তু সেটা এই দাবিকে অসত্য প্রমাণ করে না নাও এই ছেলের দাবিকে আমি এখনও গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছি কারণ এই ছেলের কথার ভিত্তিতেই কিন্তু আমি একটু লেজ পেয়ে একটু ক্লু পেয়ে আমি কিন্তু আরও অনেক কিছু তথ্য প্রমাণ পাচ্ছি এটার সাথে সাপোর্টিং এবং এই জিনিসগুলো খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে পিক করতে হচ্ছে এবং হবে আপনি লক্ষ্য করেন আপনি যদি পুলিশের কথা লক্ষ্য করেন এবং একটা রিপোর্টের এক জায়গায় একটা চিপার মধ্যে আমি অবন্তিকার ভাইয়ের কথাটা লক্ষ্য করলাম বন্ধু বান্ধবদের কাছে তার যে ইমেজ সেটি এক একটু খারাপের দিকে ছিল সেই ছেলেটা যেই কথা বললো এবং প্রক্টর যে
তার ভাইও কিন্তু বলল যে ফ্রেন্ডদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি মানে ভুল বোঝাবুঝির কি আছে অবন্তিকাকে যদি কোনো একটা ছেলে হ্যারাস করে দিনে দুপুরে ফেসবুক কমেন্ট সেকশনে নাকি হ্যারাস করছে তাইলে সেখানে বন্ধুদের সাথে ভুল বোঝাবুঝির কি আছে তার মানে এটা শুধুমাত্র এটাই প্রমাণ করে যে প্রকৃতি যে কথা বলছেন সেটা সত্য এবং সেই ছেলেটা যে ওই নুরসলেন্দানের কথা আতুলছে সেটাকে এখন স্টিল মেরিট দিতে হচ্ছে কারণ এখানে কোনো একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে প্রকৃতি যে দাবিগুলো করছেন এগুলো সবগুলো ডকুমেন্টের দাবি থানায় চিঠি করা হয়েছে কিনা অবন্তিকার বিরুদ্ধে বা হ্যারাসারের বিরুদ্ধে এবং পরে অবন্তিকা স্বীকার করে নিছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে অবন্তিকার বাবা মা এসে ক্ষমা প্রার্থনা করছে তারপর এই রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে প্রক্টর অফিসে সেগুলো সব কিছু থাকবে সব কিছু আছে সো ওই প্রক্টর মিথ্যা কথা বলে পার পেয়ে যাবে না কালকে আলোচনা করছি প্রক্টরের প্রত্যেকটা কথাকে আমি বিশ্বাস করতেছি করতে বাধ্য হচ্ছি কারণ এগুলো সব ডকুমেন্টেড এবং সেই কথার সাথে কোরাবরেটিভ এভিডেন্স একের পর এক আমি পাচ্ছি যেগুলো মিডিয়া বদমাইশ ফোকাস করবে না করতেছে না হাইলাইট করবে না করতেছে না তো অবন্তিকার ভাই থেকে আমরা জানলাম যে এখানে তাদের মধ্যে কি জানি বন্ধুদের সাথে একটা তার ঝামেলা ভুল বোঝাবো যে অবন্তিকার চলতেছিল ওকে তার মানে এখানে কোনো ব্যাপার আছে এবং এবার আরেকটু যদি আমরা ইয়ে করি পুলিশের ভাষ্য শুনি পুলিশের ভাষ্য শুনলেও দেখবেন ব্যাপারটা যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দেখেন অনেক গ্রে এরিয়া আছে সেটা আমরা জানতে পারবো পুলিশ বলবে যে নানান ঘটনা প্রবাহে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন অবন্তিকা পুলিশ জানায় নানা ঘটনা প্রবাহে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন অবন্তিকা ওয়েট 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 নানান ঘটনা প্রবাহে কেন এখানে নানান ঘটনা প্রবাহ আসলো কোথ থেকে ঘটনা প্রবাহ এবং নানান ঘটনা প্রবাহ মানে কি একটা ঘটনার পিঠা আরেকটা ঘটনা আরেকটা ঘটনার পিঠা আরেকটা ঘটনা এবং নানান মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনা না অনেকগুলো ঘটনা এখানে ঘটতেছে সো তার মানে আমরা যা শুনতেছি যা ইয়ে করতে আমি আলোচনা করতেছি ব্যাপারটা মনে হচ্ছে এরকম এবং ডক্টর যা বললেন তার মানে এখানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হ্যারাসমেন্টের ব্যাপার জড়িত না এখানে নানান ঘটনা প্রবাহ জড়িত ওকে সে সেই নানান ঘটনা প্রবাহ তার এরা এই পদ্মাস মিডিয়া ফোকাসও করবে না হাইলাইটও করবে না আলোচনাও করবে না এই কারণে চিপা থেকে খুঁজে দুই দুই চার মিলে হচ্ছে আমাদেরকে আলোচনা করতে হচ্ছে এবং পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশের ভাষাটা শোনেন পুলিশ বলতেছে যে সংশ্লিষ্ট তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ওকে ফাইন কিন্তু কার কতটুকু দায় কার কত অপরাধ কতটুকু গভীরতা কত কত খানি এবং কার দিকে কতটুকু ব্লেম দেয়া যায় এগুলো বুঝতে হবে এ পর্যন্ত জেনেছি যে তাদের এই বিষয়ের সাথে এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা তাদের আছে কিন্তু সেটির গভীরতা কতখানি অথবা ব্লেম কার দিকে কতটুকু দেয়া যায় সেটি আসলে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় এখানে পুলিশের কথাটা তারা কিন্তু ক্লিয়ারলি সাধারণত এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইস্যু হইলে প্রাথমিক তদন্ত শেষে কিন্তু পুলিশ খুব বোল্ড স্টেটমেন্ট দেয় যে হ্যাঁ আমরা প্রাথমিকভাবে করে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাইছি এবং এরকম শেষ এভাবে কিন্তু বলে না যে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে এখানে কার ঘটনার গভীরতায় কার কতটুকু দায় কতটুকু কোন দিকে ব্লেম দেওয়া যায় এটা তার মানে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এই ন্যারেটিভটা সামনে আসছে এই ন্যারেটিভটা পুরোপুরি ওয়ান এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না এখানে নানান ঘটনা প্রবাহ আছে এখানে গভীরতা বুঝতে হবে কার কতটুকু দায় ব্লেম কার কত দিকে দেয়া যায় এবং মেয়ের ভাইয়ের কথা শুনে যা জানতেছি এবং সে তো আমি মোটামুটি এখন লাইক কালকে ছিলাম সেভেন্টি পারসেন্ট নিশ্চিত যে এখানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না ব্যাপার আছে ঘটনার পিঠে ঘটনা আছে আজকে মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট নিশ্চিত এখানে আমাদেরকে আরও জানতে হবে এখানে ঘটনার পিঠে ঘটনা আছে এটা একতরফা কোনো ব্যাপার না এখানে নানান ঘটনা প্রবাহ বিদ্যমান আচ্ছা আমরা এখন দেখবো যে অভিযোগটা করছে অবন্তিকা দায়ের করছে সেটার একটা কপি আমাদের কাছে আছে সেইখানেও অবন্তিকা দাবি করছে তার সাথে দাঁড়ায় কথা বলার চেষ্টা করছে ছেলে তাও দেখেন একটু যৌন হয়রানি যে করা করতেছে সে দাঁড়ায় কথা বলতেছে কেন এগুলো তো বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যে ইস্যু হয় তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় একজন আরেকজনের মধ্যে তখন একজন আরেকজনের সাথে অভিমান করে তারপর সে বলায় কথা বলার চেষ্টা করে সে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে অবন্তিকার অভিযোগ পড়ে আমার কাছে তেমন মনে হইল যেটা বললাম এখানে অনেক গ্রো এরিয়া আছে যেটা সে এই সত্যটা সে বলতেছে না এই সত্যটা সামনে আসতে দেয়া হচ্ছে না এই মিডিয়া বদমাইশেরও সামনে আনতেছে না যে অবন্তিকা যে অভিযোগটা করে এখানে যদি আমরা পড়ি প্রথম বর্ষে প্রেমের প্রস্তাব করলে প্রত্যাখ্যান করে এসে দেখেন এই যে দেখেন অলরেডি প্রেমের আলাপ ঢুকে গেছে কিন্তু গতকালকে যেটা আলাপ করছি যে বোঝা যাচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল নুরস লেনদেনের ব্যাপার ছিল এখানে নানান ঘটনা প্রবাহ আছে এবং মেয়ের ভাইয়ের ভাষ অনুযায়ী মেয়ে বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক খারাপ ছিল এটা নিয়ে মানসিক অবসাদ ছিল এবং আমরা প্রক্টরের কাছ থেকে জানতে পারতেছি থানায় জিটি করা হয়েছে যে মেয়ে হইতে চুলটা হ্যারাস করত ইয়ে আইডি ব্যবহার করে কেন হ্যারাস করতে এই প্রশ্ন উত্তর আমাদেরকে খুঁজতে হবে এখন মেয়ে যখন অভিযোগ করছিল তখন সে নিজেই বলতো সে প্রেমের প্রস্তাব করছিল ওই ছেলে তারপর কি তোমাদের মধ্যে প্রেম হয়েছিল তারপর কি সেই প্রেমটা কোনো যে সোনার বাংলা যেটা হয় প্রেম টেম করে তারপর এখানে কোনো ঝগড়াঝাটি হইলে ফুসলিয়ে ধর্ষণ বিয়ের
আমরা ঘটনা মেলানোর জন্য তাতে করে বেশ সুন্দর একটা চিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে গন্ডগোল হয় টিপিক্যাল বাংলাদেশের ইয়াং ছেলে বলে প্রেম নিয়ে যে গন্ডগোল হয় সেই গন্ডগোল হয় তারপর ছেলে তার সাথে দাঁড়ায় বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার চেষ্টা করে সেটাকে মেয়ে উত্তপ্ত করার নাম দেয় এবং তাকে কি জানি হয়রানি করা হচ্ছে এইসব নাম দেয় নাম দিয়ে হইতেছে তারপর সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অবন্তিকা লেখাটা পড়লে কিন্তু আমরা বিটুইন দ্য লাইন্স পড়তে হবে পরে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সে যে কথাগুলো বলতো সেগুলো সবচেয়ে ছেলেকে বিপদে ফেলার জন্য নানান ওয়ার্ড ব্যবহার করতেছে কিন্তু ঘটনা সম্ভবত তা না সবিনয় নিবেদন এই যে আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চোদ্দতম ব্যাচের আইন বিভাগের একজন নিয়মিত ছাত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ পনেরো ব্যাচের আমারই বিভাগের আম্মান সিদ্দিকি আমার সাথে হয়রানোমূলক আচরণ ও উত্তপ্ত করে আসছে প্রথম বর্ষে প্রেমের প্রস্তাব করলে প্রত্যাখ্যান করলে সে ব্যক্তিগত জীবনে এগিয়ে যায় কিন্তু তার কিছুদিন পরেই লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাকে দেখে সে কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল মন্তব্য করে এবং আমি এরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করাই বিপত্তি বাঁধে সে অপমানিত বোধ করে এবং আমাকে বলে আমার একদিন এমন অবস্থা করবে বা এমনভাবে ফাঁসাবে আমাকে যাতে আমি মেয়ে হয়ে সমাজে মুখ দেখাতে না পারি এবং সুইসাইডে বাধ্য হই দেখেন কীভাবে তাকে ফাঁসাইতে পারবে জানি সুইসাইডে বাধ্য হয় এই কথাটা কিন্তু থেকে কিন্তু আমি একটাই ক্লিয়ার মেসেজ পাচ্ছি তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই ছেলেরা যে কথা বলল এটা যদি ধরে নেই যেটা ব্যাখ্যা করতে পারে সুন্দর করে এবং তাদের মধ্যে নুরস লেনদেন হয়েছে এবং তারপর তাদের মধ্যে ব্রেক আপ হয়েছে এবং ব্রেক আপ হওয়ার পর ছেলে প্যাচ আপ করার চেষ্টা করতেছিল ছেলে নানান জায়গায় মেয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতেছিল দাঁড় করে মেয়ে কথা বলতে রাজি হচ্ছিল না তারপর এক পর্যায়ে ছেলে মেয়েকে এই থ্রেট করছে যে আমার কাছে কিন্তু তোমার নুরস আছে আমি কিন্তু এগুলো সব ছড়াই দিয়ে তোমাকে জীবন দুর্বিষহ করে দিতে পারবো দেখেন এখন সুন্দর করে কথাটা কিন্তু ব্যাখ্যা মিলে আচ্ছা হ্যাঁ প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে হইতো সে তাকে বলে যে আমাকে একদিন এমন অবস্থা করবে বা এমনভাবে ফাঁসাবে যাতে আমি মেয়ে হয়ে সমাজে মুখ দেখাতে না পারি কিভাবে একটা ফ্রেন্ড একটা ক্লাসমেট তাকে এমনভাবে ফাঁসাবে এবং এমনভাবে কি কি জানি এমন অবস্থা তৈরি করবে কোনো একটা ক্লাসমেট ছেলের পক্ষে কি এটা সম্ভব একটা মেয়ের ক্লাসমেট মেয়ের জন্য এমন অবস্থা তৈরি করা এমনভাবে ফাঁসানো যাতে সে সমাজে মুখ দেখাইতে না পারে না এটা শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন যদি তার কাছে নোটস থেকে থাকে ওই মেয়ের আচ্ছা ওকে সো সম্ভবত মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এমন ছিল বলে এখন পর্যন্ত আমার কাছে মনে হচ্ছে সকল কিছু একসাথে করে তখন আমার বাবা অসুস্থ থাকায় আমি এ বিষয়ে আলোকপাত করে নিই তার মানে তখন এই মেয়ের বাবা অসুস্থ ছিল হাসপাতালে ছিল যেটা আমরা জানলাম এবং তাকে গুরুত্ব দিনই তাই এভাবে আমি সরাসরি সুষ্ঠুভাবে বলি আমার সাথে যেন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সে কোনো কথা না বলে ওকে তাদের মধ্যে সম্ভবত ব্রেক আপ এবং ছেলেকে বলছে আমার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা করবা না আমি বিরক্ত হই তাতে কাউকে যদি উত্তপ্ত করে এরকম করে সে তাই যেই সে মেয়েটা যা বুঝাইতে চাচ্ছে তার থেকে করে কিন্তু এই উত্তরটা এরকম হয় না যে আমি বিরক্ত হই তাতে আমি বিরক্ত হই তাতে শুধু এটাই বলে যখন বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক হয়ে গেছে বয়ফ্রেন্ড বারবার বিভিন্ন জায়গায় তারা কথা বলার চেষ্টা করতেছে এবং বলতেছে দেখো আমাকে বিরক্ত করবে না তারপর কিছুদিন বন্ধ থাকলে হঠাৎ ছেলেটি মেসেঞ্জারে আমাকে বলে সে এমন কিছু তথ্য ছড়াবে মানুষের কাছে যাতে আমি অপদস্থ হই এবং বলে সে কবর থেকে একদম মুর্দা তুলে ফেলবে এর সাথে কিছু করলে এর সাথে কিছু করলে মেয়েকে বলতেছিস মেয়েটা যদি কিছু করে তখন সে নোটসগুলো লিক করবে তার মানে মেয়েটা কি করবে তার মানে মেয়েটা ওইখানে কোনো একটা শয়তানি করতেছিল যে অভিযোগ যে প্রক্টরের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম মেয়ের বিরুদ্ধ উল্টা চিটি করা হয় সে উল্টা ওই ছেলেকে হ্যারাস করে হয়তো সে ফেক আইডি ব্যবহার করে তাহলে নাকি কোনো ছেলেও কোনো আবার ওই মেয়েকে নোটস পাঠাইছিল ডিক পিক পাঠাইছিল সেটা ব্যবহার করে আবার মেয়েও কোনো শয়তানি করতেছিল কিনা আমি যাই না কিন্তু কথাগুলো কিন্তু থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না এখানে কী হয়তো সে একটু বোঝা যাচ্ছে নানান ঘটনা প্রভাব আছে এখানে ছেলেটা তাকে থ্রেট করে যে তার সাথে কিছু করলে ছেলেটার সাথে মেয়েটা কিছু করলে তখন সে হয়তো মেয়েটার ব্যাপারে তথ্য ছড়াই দিবে আবার পুরি লাইনটা ছেলেটি মেসেঞ্জার আমাকে বলে সে এমন কিছু তথ্য ছড়াবে মানুষের কাছে যাতে আমি অপদস্থ হই এবং বলে সে কবর থেকে একদম মুর্দা তুলে ফেলবে ওর সাথে কিছু করলে ওর সাথে কিছু করলে আচ্ছা ওর সাথে মেয়ে কি করার চেষ্টা করতেছিল তাইলে সম্প্রতি আমার বাবা মারা যাওয়ার পর তার হুমকি ধামকি এবং উৎপাতের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সময় আমি ডিপার্টমেন্টের করিডোরে একা থাকলে সে আমাকে বিবিএ কি জানি ফ্যাকাল্টির ছাদে কিংবা সম্পূর্ণ ফাঁকা ক্লাসরুমে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য ডাকে দেখেন এগুলো হয় বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়াঝাটি সম্পর্ক বনি বলা না হইলে ছেলে কথা বলার চেষ্টা করতেছে প্যাচ করার চেষ্টা করতেছে নানান জায়গায় দাঁড়াইতেছে লিফটের গোড়ায় কথা বলার চেষ্টা করে ছাদে কথা বলার চেষ্টা করে উত্তপ্ত করার জন্য একটা মেয়েকে ডাকে যে ছাদে আসো আমি তোমাকে উত্তপ্ত করবো এটা হয় মেটার কথা থেকে আমরা জানতে পারতেছি বুঝতে পারতেছি যে বিভিন্ন সময় ডিপার্টমেন্টের করিডোরে একা থাকলে সে আমাকে বিবিএ ফ্যাকাল্টির ছাদে
দেখেন এই যে সরাসরি কথা বলতে চায় তার মানে দেখেন তাদের মধ্যে কোনো একটা বুনিবনা কত ঝামেলা আছে এবং সে বলতেছে আমি রেকর্ড করে রাখবো কি ঝগড়া ঝাড়ি তাদের মধ্যে এবং সে সো আমি ক্লিয়ারলি বুঝতেছি এখানে তাদের মধ্যে একটা সম্ভবত প্রেমের সম্পর্ক এবং ছেলে যে যে অভিযোগগুলো নুটস লেনদেন করা একটা নানান ঘটনা প্রবাহ আছে মেয়ে বরং উল্টা ছেলেকে ব্ল্যাকমেল করতেছিল ছেলে বলছে যে ছেলে কবর থেকে তুলে আনবে মেয়েকে মেয়ে যদি তাকে এই হ্যারাস করাবে এরকম কিছু একটা কিছু একটা ছড়াই ছেলের ব্যাপারে এবং ছেলেটা উল্টা ট্রেড করতেছে মেয়েকে যে সেও ছড়াই দিবে নানান কিছু তাদের মধ্যে নানান ছড়ানোর মতো এলিমেন্ট আছে একজন আরেকজনকে ব্ল্যাকমেল করার এবং মেয়েটা যে ব্ল্যাকমেল করত তো করছে ছেলেকে সেই ব্যাপারে কিন্তু অলরেডি জিডি করা আছে থানার মধ্যে প্রমাণ আছে রাইট আমাকে ভয় দেখায় এই বলে আমার নামে প্রক্টর স্যারের কাছে নালিস দিবি দেখি কি করতে পারোস প্রক্টর স্যার একটা কল দিলেই ধরে ধরবে কেন ওকে তুই জানোস কোতোয়ালি থানায়ও আমার হচ্ছে কেমন লিঙ্ক আছে এই যে থ্রেটেড আর কি করা এমন অবস্থায় আমি সেদিন ভয়ে হোমটাউনে চলে যাই সারাদিন ক্লাস অথবা অফ দেই পরীক্ষা দিতে তো আসতেই হয় সে মিড টার্ম পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি যখন আমার বন্ধু বান্ধবীর সাথে ছিলাম তখন আমাকে ডাকিনি যখনই আমার বন্ধুরা চলে গেল তখনই সে আমাকে একা পেয়ে আমাকে ফাঁকা ক্লাসরুমে ডাকে দেখেন তার মানে সে বন্ধুদের সামনে কথা বলতে চাচ্ছে না মানে হ্যারাস করলে তো বন্ধুদের সামনে কথা মানে একা তাকে ডাকতেছে আমরা ক্লিয়ারলি মেয়ের লেখা থেকেই বুঝতেছি সে যদিও ভিন্নভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা করতেছে কিন্তু আমরা যেহেতু এখন কিছুটা হিন্ট পাইছি কি করতেছে এখন তার কথা থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছে ছেলেটা নানানভাবে তার সাথে একা কি কথা বলতে চাচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে এবং তারা একজন আরেকজনকে ঠোকাঠুকি চলতেছে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে আচ্ছা তাকে ক্লাসরুমে ডাকে কথা বলানোর জন্য তখন আমি ইগনোর করে যেতে চাইলে সে আমার পথ রোধ করে দেখেন ইগনোর করে যেতে চাইলে ইগনোর আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এগুলো দেখে অভ্যস্ত আমরা রাইট এবং তাকে ক্লাসরুমে না যাওয়ায় ধমক দেয় আমি ঠিক তখনই বিভাগের অফিস রুমে নিয়ে যাই যাতে আমার কোনো ক্ষতি না হয় এবং আমি প্রচণ্ড ভীত সন্তুষ্ট হই এমনকি পরিবার ছাড়া ঢাকায় চলাফেরা করতে অনিরাপদ বোধ করছি অতএব বিনীত প্রার্থনা বিষয়টি আমূল্য নিয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে নিতে বাধিত করবেন এটা হইতেছে গত বছরের নভেম্বর মাসের ঘটনা এমি অভিযোগ যে করছে ওকে সো তার মানে আমরা তার তার অভিযোগ তার ন্যারেটিভ তার উপস্থাপন করা কনভিনিয়েন্ট ন্যারেটিভ থেকে আমরা ক্লিয়ারলি জানতে পারতেছি দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি চলতেছে ওই ছেলেটাই মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিছে এবং পটেনশিয়ালি তারপর তাদের মধ্যে প্রেম হয়েছে যা বুঝতেছি এবং নুটস লেনদেন হয়েছে যা একটা ছেলে অভিযোগ তুললো এবং তারপরে টেনে তাদের মধ্যে গন্ডগোল এবং ছেলে মেয়ের সাথে কথা বলতে চায় মেয়ে কথা বলতে চায় না সম্ভবত ব্রেক হয়ে গেছে এবং তারপর মেয়েও উল্টা ছেলেকে ট্রেড করত হ্যারাস করত হ্যারাস করত এবং হুমকি ধামকি দিত ছেলেও করত নানান ঘটনা প্রবাহ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এই চলতেছিল দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে এবং মেয়ের ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানলাম যে মেয়েটা ডিপ্রেসড ছিল শুধুমাত্র এই কারণে তাকে হ্যারাস করা হচ্ছে বরং বন্ধু বান্ধবের সাথে একটা দূরত্ব ভুল বোঝাবুঝি যেটা আমরা প্রক্রিয়ার কাছ থেকে জানলাম কারণ বন্ধুরা জানতে পারছে মেয়ে উল্টা ওই ছেলেকে হ্যারাস করতো ফিকআইডি ব্যবহার করে এবং এটা নিয়ে মামলা করতে গেছে তখন মেয়ে বাধ্য হয়েছে পুলিশ যখন ট্রেড করছে যে এই ফিকআইডি কবে খোলা হয়েছে কোথা থেকে খোলা হয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা সব বের করতে পারবো তখন ওই যে অবন্তিকা আত্মহত্যা করছে সে ভয় পেয়ে তখন সব সত্য স্বীকার করে যে আসলে এটা আমার আইডি আমি এই কাজ করছি তখন বন্ধুদের সাথে তার মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এগুলো সব কিছু ডকুমেন্টেড এগুলো থানায় জিডি করা হয়েছে এবং স্বীকার করছে তাকে তার বাবা মাকে ডেকে আনছে রাইট প্রক্রিয়ার দাবি সব কিছু ডকুমেন্টেড এগুলো কেন সামনে এনে একটা কোহের ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে না এই যে নানান ঘটনা প্রবাহ বিদ্যমান যেটা মিডিয়ার কাজ ছিল যেগুলো তুলে নিয়ে আসা আমাদের সামনে আমরা কেন ইউটিউবে বসে চিপা থেকে ওই ভাইয়ের কথা থেকে একটু তথ্য নিয়ে পুলিশের কথার টোন থেকে একটু তথ্য নিয়ে ওর ফ্রেন্ডের দুই দুই চার মিলাইতে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের সামনে কেন একটা কোহিয়ারেন্ট পিকচার তুলে ধরতেছে না বদমাইশ মিডিয়া এটা কারণ হচ্ছে মিডিয়া এগুলো তো কোনো সাংবাদিক না এগুলো হয়েছে চাঁদাবাজ বাংলাদেশের এবং এগুলো হইতেছে অ্যাক্টিভিস্ট যে কোনো ঘটনা শেষে এই বদমাশগুলো অ্যাক্টিভিজম করতে নেমে যায় এবং যেই কারণে আমি চ্যানেল যে খুলছি এইসব কারণে এই মবদের মবগিরি দেখে নেওয়া যায় না এই কারণে চ্যানেল খুলছি এগুলো আলোচনা বিশ্লেষণ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তো মিডিয়া মবগিরি শুরু করে দিচ্ছে দেখেন যখন ইয়ে হয়েছিল ওই যে পরিমণির ঘটনায় ওই লোককে অলরেডি জেলের ঘানিটা নিয়ে টানায় ফেলছে ওই লোককে পরিমণির ঘটনায় পরে আমরা জানতে পারলাম যে পরিমণি পুরাটাই আগা গোড়া বদমাইশ পরিমণি উল্টা সেখানে গিয়ে মাস্তানি করছে মাতলামি করছে তারপর হয়তো সে গ্লাস ছুড়ে মারছে ওই লোকের দিকে এবং পরিমণি রাতের বেলা ঢাকা শহরে ঘুরে ঘুরে মাস্তানি করতে প্রচুর বারে হইতেছে তার সব মাস্তানির তথ্য প্রমাণ এগুলো সব কিন্তু মিডিয়া জানছে এগুলো সব চেপে রেখে ওই মবকে হইতেছে এখন একটা নারী কী জানি বলে নারীর নির্যাতন এই সেই মিলে একটা একটা ন্যারেটিভ এই সুরগুলো দাঁড় করে ফেলে আনুষ্কা দিহানের ঘটনা নিয়ে এই মিডিয়ার হইতেছে তখন আমি
নাই এই কথা বলা আবার মিডিয়ার মধ্যে হেসে নাই বাদী বদমাইশ খেপে গেছে যে ডাক্তার কেন এই কথা বললো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বদলে দিতে হবে মিডিয়া বদলে সকল ফ্যাক্ট বদলে দিতে হবে তাদের মেসেঞ্জার চালাচালি কেন দেখানো হচ্ছে একে ভিকটিমকে ব্লেম করা মানে এরা হইতেছে ওই ভিকটিম ব্লেমিং এর কথা বললে হইতেছে একজনকে ফাঁসি দিয়ে দেয়া হোক কিন্তু কোনো বাস্তবতা সামনে আসতে দেয়া যাবে না কোনো ফ্যাক্ট সামনে আসতে দেয়া যাবে না সো এই মবগুলার এই মবগিরির মধ্যে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং এই মিডিয়ার মবগিরির মধ্যে এবং মিডিয়ার যে মবগিরি চলতেছে এটা দেখেন আত্মহত্যায় প্ররোচনা এই যে দেখেন মিডিয়ার বদমাইশের আত্মহত্যায় প্ররোচনা আত্মহত্যায় প্ররোচনা কী জিনিস কাউকে কীভাবে প্ররোচিত করে ওই যে ফুসলিয়ে ধর্ষণের মতো এ আত্মহত্যা করো আত্মহত্যা করো আত্মহত্যা করলে আমি তোকে পাঁচশো টাকা দিব মানে কীভাবে প্ররোচিত করে কাউকে আত্মহত্যায় ও আচ্ছা তার আত্মহত্যায় অবদান ছিল তাদের মেবি রাইট কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর ছিল তাদের বিভিন্ন আচারাচর রেড হার্ড টু টেক সাচ এ ডিসিশন তো তার মানে হচ্ছে তার আত্মহত্যা আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একটা কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর ছিল তাদের তো আপনি কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর বলেন আপনি বলেন তার আত্মহত্যায় তাদের অবদান ছিল প্ররোচনা কী জিনিস আবার আত্মহত্যা কাউকে ফুসলায় কেমনে সেই বাঙালি বদমাশগুলো এগুলো খুব উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ধরনের বদমাইশি ওয়ার্ড পিক করে যেন একটা মানে এদের উপস্থাপনার মধ্যে ফ্যাক্টের উপস্থাপনার মধ্যেই একটা লোডেড একটা ন্যারেটিভ পুশ করার একটা ধান্দা একটা এজেন্ট এই বদমাশগুলোর বাঙালি বদমাশগুলোর ভাষা নিয়ে তো আমি সবসময় এই ধারা নিয়ে ভাষা নিয়ে অভিযোগ করে আসতেছি জেনে থাকবেন ফুসলিয়ে ধর্ষণ বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ ফুসলিয়ে আবার কেমনে ধর্ষণ করে ফুসলিয়ে তো রাজি করে কোনো একটা কাজ করতে ওটা তো ধর্ষণ হইল না তাইলে আর ধর্ষণ হইলে তো ফুসলানোর প্রশ্ন আসে না জবরদস্তির প্রশ্ন আসে ও তার মানে স্বেচ্ছায় খেলা লাগালাগি করছে এখন এটা হয়ে খেলতে হবে না ফুসলিয়ে ধর্ষণ তারপর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ ও কাউকে ধর্ষণ করার সময় কী বলে যে আমি তোমাকে এখন ধর্ষণ করব তোমাকে তারপর বিয়ে করব তখন সে রাজি হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ও আচ্ছা তার মানে প্রেম ছিল তাদের মধ্যে আচ্ছা সেই বদমাইশ মিডিয়া এগুলো করে বেড়ে এগুলো কিন্তু এই জন্য বলতেছি খুব সতর্কভাবে খেয়াল করতে হবে দেখেন মিডিয়ার কাজ তো বিচার করে না মিডিয়ার কাজ তো রায় দেয় না মিডিয়ার কাজ হইতেছে যা ঘটনা প্রবাহ ঘটনা প্রবাহ সকল দিক তুলে ধরা তারপর সেটার ভিত্তিতে মানুষ রায় দিবে সেটার ভিত্তিতে মানুষ রায় দিবে বলতে পাবলিক অপিনিয়ন তার সেটার ভিত্তিতে আদালত হইতেছে তথ্য প্রমাণ পাবে সেটার ভিত্তিতে তারা কেন তথ্য গোপন করবে তারা কেন সকল দিকের তথ্য তুলে ধরবে না তারা কেন তাদের কাজ ইনভেস্টিগেট করা যেখানে মবরা বা তার ইউনিভার্সিটির যারা হইতেছে পোলাবান আন্দোলন করতেছে তারা কিছুই এগুলো মাথা ঘামাচ্ছে না ঘামাইতে চাচ্ছে না বা জানেও না হয়তো মিডিয়ার কাজ এগুলো সব খুঁটে খুঁটে বের করে নিয়ে উপস্থাপন করা যেই দেখো এখানে কিন্তু নানান দিক নানান ঘটনা প্রবাহ আছে বদমাশগুলো জীবন নানান ঘটনা প্রবাহ তুলে আনবেন এগুলো এখন মপ করতে নেমে গেছে এখন মিডিয়ার মিডিয়ার কাজ হতেছে যেদিকে কাটতে হয় আর বাংলাদেশের মিডিয়া তো আরও এমনিতে গরিব এগুলো ফুকির তো গরিব দেশ থেকে আসছে না পকেটে টাকা ঠোকার জন্য দেখেন না ক্লিক বেটির চোটে পৃথিবীর কোনো রিপোর্টেড মিডিয়া এগুলো করে সারাটা দিন ক্লিক বেটি কাজ করে বেড়ায় একটা থার্ড গ্রেড অনলাইন পোর্টাল যে যা করে বাংলাদেশের প্রধান সারির দৈনিকগুলো এগুলো করে বেড়ায় ভিউ পাওয়ার জন্য ভিউ হোরগুলো সেগুলো গরিব তো মানে টাকা পয়সা পকেটে কম আসে তো গরিব হওয়ার অনেক চাল আসে সেই গরিবগুলো এখন হইতেছে মব যা চায় এই টাইপের খবর করতে থাকবে তো এখন এখন আবার অনেক আলাপ তোলার চেষ্টা করবে অনেক মব যে একটা মেয়ে মারা গেছে তাকে নিয়ে এই ধরনের কথা বলে ও না 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 এই তাকে নিয়ে এই ধরনের কথা এখন বলতে হবে কেন কারণ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার সাথে আবার আরেকটা লোক যদি অন্যায় না করে থাকে তাকে যদি ফাঁসানো হয় ওই ছেলের সাথে তার কোনো ঠোকাঠোকি ছিল হয়তো ছেলে ব্ল্যাকমেল করছে যেটা পুলিশ বলতেছে যে কার কতটুকু ব্লেম কার কতটুকু গভীরতা এগুলো বুঝতে হবে সো মেয়েবি ছেলের কোনো ডিগ্রিতে এখানে ইনভলভমেন্ট ছিল বোঝা যাচ্ছে অবন থেকে কথা থেকেই তাদের মধ্যে নুরস লেনদেন একজন আরেকজনকে হুমকি ধামকি দেওয়া ফেক অ্যাকাউন্ট খোলা নানান রকম তাদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছড়ি চলতেছিল তো এখানে প্রক্টরকে কেন জড়ানো হচ্ছে এই প্রক্টর যদি ওই ছেলের পক্ষ নিয়েও থাকে পুলিশ যেটা বলছে কার কতটুকু দায় এবং এই ঘটনার গভীরতা কতটুকু কার এটা এটা আমাদেরকে জানতে হবে কেন তাদেরকে ফাঁসি দিতে হবে এই জন্য আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে হ্যাঁ এখানে মপ করে এই সোনার বাংলা আবারও কাউকে ফাঁসানো হচ্ছে কিনা আমার কাছে মনে হচ্ছে ফাঁসানো হচ্ছে তাদের হয়তো অপরাধ আছে অ্যাগেন পুলিশের ভাষায় বলতে হচ্ছে কার কতটুকু অপরাধ কার কতটুকু ব্লেম এটা হইতেছে আমাদেরকে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসতে হবে আমাদের চাওয়া হওয়া উচিত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সেই ন্যায় বিচার অবন্তিকার জন্য যেমন প্রক্টরের জন্য আম্মানের জন্য 